Cześć, tu Jarek z Szalonych Walizek. Dziś zabieramy Cię w nową podróż. Podróż po Olsztynie. Tak, tak, dokładnie. Te ujęcia nie kłamią. Tak wygląda listopadowy Olsztyn o poranku. A ta podróż to będzie spacer szlakiem jakubowym. To jaka ona będzie zależy tylko od Ciebie. Bo może to być podróż po historii Olsztyna, może być fajna wycieczka piesza lub rowerowa, lub wyprawa kulinarnym szlakiem. A jeśli kochasz naturę i szukasz ucieczki od zgiełku miasta, to już wiesz, że na tym szlaku znajdziesz i to. Szlak Jakubowy to najpopularniejszy pieszy szlak pielgrzymkowy w Europie, który ma 3000 km, rozpoczyna się nad Morzem Bałtyckim w Estonii i ciągnie się aż do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Olsztyńska część szlaku Jakubowego rozpoczyna się tutaj. Link do całej trasy znajdziecie na dole pod filmem. Ale najciekawsze jest centrum Olsztyna z zabytkowymi kamieniczkami, uliczkami, zamkiem i katedrą. Odcinek od granic z Barczewem do Gietrzwałdu ma prawie 16 km. Spacer dość szybkim tempem zajmuje ponad 3 godziny. Z naszego punktu widzenia to jednak atrakcyjna propozycja na spacer po Olsztynie z kulminacją lub przerwą w jednej z olsztyńskich knajpek. Dlatego spacer zaczynamy od ulicy Dąbrowszczaków, która przed wojną nazywała się Kaiserstrasse, czyli ulica Cesarska i była najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta. A na skrzyżowaniu Dąbrowszczaków i Mazurskiej jest nasze ulubione włoskie bistro, gdzie można znaleźć smaki południowego Tyrolu. Kawałek dalej trafiamy na Willę Fortuna. To pierwsza czynszowa kamienica w Olsztynie zbudowana na początku XX wieku. Jej właścicielem był znany przedsiębiorca, właściciel cegielni Otto Naujak. A tuż za nią kolejny kulinarny przystanek. Restauracja Corner, którą lubimy za śródziemnomorską kuchnię i niezmiennie wysoką jakość. Naprzeciwko sądu znajduje się najsłynniejsza kamienica ulicy Dąbrowszczaków, kamienica Naujaka, zwana też Pałacykiem Naujaka, tego samego od wcześniejszej Villa Fortuna. Dalej Dąbrowszczaków wpada w Aleje Piłsudskiego, skąd mamy widok na olsztyński ratusz. Powstał on na miejscu XVIII-wiecznego kościoła św. Katarzyny i od początku był siedzibą władz miasta. Warto zaplanować trasę tak, by pod ratuszem pojawić się w samo południe. Wtedy będzie okazja posłuchać hejnału miasta o Warmio Moja Miła, granego od lat przez niewidomego od urodzenia hejnalistę Daniela Rupińskiego. Muzykę stworzył słynny warmiński kompozytor Felix Nowowiejski. Na całym przebiegu jest on oznaczony takimi żółtymi, symbolicznymi muszlami, a olsztyński odcinek polecamy szczególnie, ponieważ Święty Jakub jest symbolem i patronem miasta. Warto by trasę po Starym Mieście w Olsztynie zacząć od Wysokiej Bramy. Pochodzi z początków miasta, czyli z XIV wieku. Tutaj szlak odbija na chwilę w prawo, by podejść do pomnika Świętego Jakuba, który znajduje się na Targu Rybnym obok Muzeum Gazety Olsztyńskiej. Za Wysoką Bramą polecamy zajrzeć do manufaktury sztuki, która jest po prostu klimatycznym sklepem z pamiątkami, a właściwie z pamiątkarskim rękodziełem. Przejście przez centrum Olsztyna szlakiem jakubowym zajmuje około półtorej godziny. Dla nas był to kolejny powód, by poruszać się, być aktywnym, a jednocześnie dowiedzieć się czegoś więcej o stolicy Warmii i Mazur. Dalej na szlaku znajduje się jeden z najstarszych zabytków Olsztyna, Bazylika Kon Katedralna św. Jakuba. Gotycki kościół powstał w drugiej połowie XV wieku. Wiadomo, że od 1565 roku głoszono tu kazania w języku polskim, a wszyscy księża byli Polakami. Modlili się w nim Jan Dantyszek, Ignacy Krasicki czy król Władysław IV, a organistą był Feliks Nowowiejski, kompozytor m.in. Roty. A gdy już dotrzemy do centrum Starego Miasta, to polecamy zatrzymać się na coś pysznego. Na śniadanie można wpaść do Coffee Station. W porze obiadowej świetna jest dziupla pod arkadami, pierogarnia Brunner czy pizzeria drewno i ogień. 
A jeśli chcesz spróbować regionalnych smaków, wybierz się do cudnych manowców, na przykład na mazurską karmuszkę, podpłomyki, warmińskie dzyndzołki czy maść czarownic. Słodyczowym łasuchom polecamy do wyboru Haus Cafe obok dziupli, kawiarni i lodziarni słodycz tej krainy, najstarszą lodziarnię w mieście, która istnieje prawie 50 lat, a także Sisi albo ulubioną kawiarnię Moja. Moja robi naszym zdaniem najpyszniejsze ciasta, a do tego odtworzyli królewskiego marcepana, smak pochodzący z wiekowej księgi kucharskiej Mazurów. Trudno dziś orzec, czy kawiarnia moja jest naprzeciwko starego ratusza, czy stary ratusz naprzeciwko mojej. Zdania w tej kwestii są podzielone. Niemniej stary ratusz to kolejny zabytek, tak stary jak miasto. Powstał na początku XVI wieku, mieścił sąd i ratusz. Całkiem niedawno został odnowiony, a na jego murach można sprawdzić, jaką mamy godzinę, spoglądając na stare zegary słoneczne. Obok znajduje się makieta Starego Miasta od Lana z Mosiądzu. Powstała w 2013 roku z okazji 660 urodzin miasta, a Mosiądz pochodzi z 17 kg kluczy podarowanych przez mieszkańców podczas zbiórek. W tym miejscu szlak Jakubowy spotyka się z innym znanym olsztyńskim szlakiem, związanym z jednym z najsłynniejszych polskich seriali ubiegłego wieku. Szlak Jakubowy jest na pewno tym takim bardziej znanym, bardziej popularnym, nie tylko w Polsce, nie tylko tutaj w naszych okolicach, ale przecież w Europie, a nawet na świecie, ale tutaj lokalnie, w Olsztynie właśnie, pokrywa się częściowo i krzyżuje z innym szlakiem, mianowicie szlakiem stawki większej niż życie. Bo tutaj również w Olsztynie w latach 60. kręcono e, aż do pięciu odcinków zdjęcia e, właśnie do, do tego serialu Wszechczasów. Na pewno wytrawni fani, wytrawni widzowie, wielbiciele serialu skojarzą ten budynek, który e, mam za plecami i stoimy w takim miejscu, gdzie, gdzie by się nie odwrócić, e, będą takie kadry e, znane, kojarzone z filmu. Przy wyjściu w stronę zamku znajduje się ławeczka Mikołaja Kopernika. Astronom, który zatrzymał słońce i poruszył ziemię, był jednym z najsłynniejszych mieszkańców Grodu nad Łyną i obrońcą miasta przed krzyżakami. Będąc przy pomniku Kopernika koniecznie musicie potrzeć go za nos, tak jak na Wall Street byka złapać za jajka. To na szczęście. A zaraz za ławeczką wznosi się gotycki zamek zbudowany w połowie XV wieku. Jego najsłynniejszym mieszkańcem był właśnie Mikołaj Kopernik. Pierwszy nowożytny heliocentryk Europy, który tutaj tworzył swoje najwybitniejsze dzieła, między innymi o obrotach sfer niebieskich, traktat monetarny o wypieraniu pieniądza dobrego przez zły i twierdzeń geometrycznych. W komnacie astronoma znajduje się unikatowe sklepienie kryształowe, a w krużgankach jedyny na świecie zachowany instrument – tablica astronomiczna Kopernika do wyznaczania równonocy wiosennej i jesiennej. Tuż za zamkiem jeszcze jedno miejsce godne uwagi. To restauracja Casablanca. Historia budynku sięga 1662 roku. Wówczas znajdował się tu pałac Burgrabiego. Obecny kształt nadał mu wydawca Allensteiner Zeitung w 1913 roku. Ze Starego Miasta wychodzimy drogą wzdłuż linii kolejowej i dworca zachodniego, wprost na jedno z olsztyńskich jezior. Jezioro Długie otoczone jest pięknymi trasami pieszo-rowerowymi, którymi samymi często lubimy się przejść lub pojeździć. Stąd już tylko krok i trafiamy nad największe jezioro – Ukiel. Szczególnie urocza jest część przy szlaku z plażą, mariną, całoroczną wypożyczalnią sprzętu sportowego, boiskami i fajnymi knajpkami. A dalej ścieżka wiedzie wzdłuż Zatoki Miłej przez las aż do Łupstychu. To dawna warmińska wieś, która obecnie została wchłonięta przez miasto. Jednak można tu jeszcze trafić na piękne warmińskie chałupy i kapliczki, które były symbolem Warmii. A my lubimy o poranku w do Łupstychu na najpiękniejsze wschody słońca w okolicy. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu jesienny Olsztyn, podobnie jak ten wiosenny i letni. Wpadajcie tutaj jak najczęściej, ale zanim to zrobicie, napiszcie, co podobało się najbardziej. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.